Okay. <coughs> We're going to continue with our teaching. Продолжим наше учение. Алия and modern history. We're on part one. Алия современная история, раздел первый. Uh, leading up to the time of the rebirth of the nation of Israel. Что включает в себя период до восстановления Израиля. We've been speaking about the first Aliyah. Мы говорим о первой Алии, первая волна. From 1882 to 1903. С 1882 по 1903 года. We spoke about Yehuda Pinsker. Мы говорили о Пинскере. And then also the Bilu groups. О группах Билу. Who were coming to the land которые приезжали в землю израильскую и желали работать там как фермеры, земледельцы, но у них не было ни опыта в этом. И поэтому через несколько месяцев они уже столкнулись с голодом. И большая часть из них уехала из Израиля и возвратились в ту страну, откуда приехали. Окей, еще Person that we will look at Еще один человек, которого мы рассмотрим, was Baron Edmund James de Rothschild. Uh, Baron Edmund James Rothschild. So the Bilu groups turned to this French philanthropist. И группа Bilu обратились к этому французскому филантропу. Baron Rothschild. Baron Rothschild. They turned to him for help. Чтобы он им помог. And he provided the funds in order, the money to create a wine industry in Palestine. И он обеспечил финансы для создания винной индустрии в Палестине. He helped not just this settlement. Он помогал не только этому поселению. But he helped many throughout the land of Israel, Eretz Israel. Многим другим, которые жили в Израиле. In 1886, construction began on the Rishon LeZion winery. В 1886 Начало строительства вин, винных заводов Ришон Лецион. Которые в конечном итоге стали успешной, успешной индустрией по экспорту вина. So to his help, many of the were able to in the land. И благодаря его помощи многие поселения все так же смогли выжить и остаться в Израиле. And then we also want to look at, uh, of course, Theodore Herzl. Также Теодор Герцель мы рассмотрим. This was uh, the period that he began um, speaking about his Zionist ideas. Именно тот период, когда он начал говорить о своих сионистских идеях. Herzl was known as the visionary of the state. Он был правителем государства. He was. He lived from 1860 to 1904. He was Austro-Hungarian and he was a journalist. And he's looked to as the father of modern political Zionism. Now again, we're talking about political Zionism. И снова мы говорим о политическом сионизме. Потому что религиозный сионизм уже долгое время существует. Но религиозный сионизм не искал создания государства Израиль. Because they believe that only Messiah can start the state of Israel. Они верят, что только Мессия может образовать государство. And if we try to do it, it's just going to create a big problem. So Herzl was the one who really started the, the political Zionism. Okay, working for a, per, a Paris newspaper, Herzl wrote about the Dreyfus affair. И работая еще на парижскую газету, он писал о деле Дрейфуса. Okay, I want to read a little about his life. Я немного хочу прочесть о его жизни, из его жизни. In 1892, he began to work for this newspaper. Начал работать на эту газету в 1892 году. It was called the New Free Press. Называлась 
Новая свободная пресса Вены. И оттуда его отослали в Париж как корреспондента. Он был очень искусным писателем. И это была самая главная газета Вены. In his early years, he was very, also, he was also very, um, he believed in assimilation as well. И также в ранние годы он тоже верил в ассимиляцию. Just as Pinsker did. Так же как и Пинскнер. In his early writings, he wrote almost nothing about the Jews. И в своих ранних трудах он почти ничего не говорил о евреях. He also believed that assimilation was uh, what was best for the Jews. Также он верил, что ассимиляция это самый лучший вариант для евреев. But he was asked to write about this this Dreyfus affair. Также его попросили написать об этом деле Дрейфуса. In 1894, в 1894 году, a Jewish captain of the French, uh, a French Jewish captain. Альфред Дрейфус, французский командир, генерал. Был обвинен в том, что был обвинен в шпионаже за Германией. Но совсем не было доказательств для этого. Он даже сам себя не рассматривал как еврея. Он думал о себе как о французе. Он был генералом. Он сражался за Францию. But it soon became obvious that the reason he was accused was simply because he was Jewish. Вскоре стало ясно, что его обвиняют только потому, что он еврей. And it was Herzl's duty to write about the story for the for the Viennese paper. И на Герцла была возложена обязанность рассказать об этом деле в венской газете. And he was supposed to write about its effect on public life in France. И он должен был это рассказать в разделе газеты, как общественная жизнь во Франции. Guilty, и когда Дрейфуса обвинили, they held a, uh, they held a ceremony, и была церемония, и это было драматично, так что прессилюдно забрали все у него медали. And, все его регали. And marched him out in dishonor, in disgrace. И как обесчестили его, выгнали из комнаты. He was, he was to a remote island, его отправили на отдаленный остров, where his health deteriorated. где got, у него здоровье, состояние здоровья ухудшилось. И в конечном итоге нашли наконец виновного человека в обмане. В he was not guilty, he was not Jewish, но он, тот человек не был евреем. So they released him, поэтому Дрейфуса отпустили. And they kept, uh, Dreyfus, they kept his sentence. И he still had to serve his, uh, banishment to this island. И все еще Дрейфус должен был находиться в ссылке. But they reduced the, the number of years. If it wasn't for life. Сократили количество лет и уже не было пожизненная ссылка. And once he did leave the island, he died shortly after that. И сразу после того, как он уехал с острова, он умер. But the whole event started uh, riots in France. Из-за этого события demonstrations rather. Начались демонстрации, но And masses of people would come out and start chanting death to the Jews, death to the Jews. По всей Франции люди начали выходить и кричать смерть евреям, смерть евреям. And so when this happened, it had a very strong effect on Herzl. И когда это произошло, очень сильно повлияло на Герцеля. He realized that assimilation would never work. Он понял, что ассимиляция никак да не поможет. And so he wrote um, his famous book. Потому он написал свою любимую книгу. Okay, we can advance the slide. He wrote his book, The State of the Jews. Под названием Государство Израиль, Государство Евреев. And in this book, he wrote out a very specific plan. Который он детально описал план. And how to start the State of Israel. Каким образом начать Государство Израиль? And it was originally written to the Rothschilds. Первоначально книга была написана для Ротшильда. 
Remember, Baron Rothschild was the one who financed the settlements in Eretz Israel. Как вы помните, этот барон Ротшильд финансировал поселения в Израиле. So he wrote this as a proposal to the Rothschilds. Потом он написал эту книгу как в качестве предложения для Ротшильда. And he was very specific in this book. И он очень много деталей указал в книге. It was a detailed plan of how they could start a new state. Подробный план того, как можно начать новое государство. Okay. Okay, here is uh, shortly after that in, in 1897 he called the first Zionist Congress. И в 1897 году он созвал первый сионистский конгресс. This was in Basel, Switzerland. В Базеле, Швейцария. And he for, he basically formed a parliament for the future state of Israel. И таким образом сформировал парламент будущего государства Израиль. Here's a photo from that Congress. Это фотография от того Конгресса. And Herzl was a very remarkable man. И Герцель был очень выдающимся человеком. And he was not the first to state these ideas. Он не был первый, который эти идеи выдвигал. But he was the first one that really promoted in a way that everyone could could take hold of it. Но он единственный, который так это продвигал, что все поддержали. And so he himself, in his book, he said, "I'm not presenting new ideas." И сам в своей книге он говорит, я новые идеи вам не 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 передаю. But he put together a plan. Но вместе он разработал и предоставил план. And he, as I said, he was a remarkable man. И как я сказал, он был выдающимся человеком. And there were certain aspects of his character. И были некоторые аспекты в его характере. That that brought him to the forefront as the leader of Zionism. В результате чего он стал одним из лидеров сионизма. В частности, три качества характера. Первая инициативность. Инициатива, чтобы начать процесс. Инициатива может быть описана as recognizing what needs to be done and doing it. Инициатива это узнать, что надо сделать и делать это. It's taking the leading action. И также взять ведущее положение, ведущее место. And not waiting for others to ask or to lead. И не ждать, пока другие попросят или начнут действовать. And that's exactly what he did. Вот это он и сделал. You know, in America, we have a, a famous tennis shoe, the Nikes. У нас есть uh, uh, кроссовки Nike, известные очень, с таким галочкой такой. Their famous slogan is "Just do it." И у них слоган, девиз это просто сделай это. Слышали ли вы этот девиз здесь? Но это есть инициатива. Люди говорили о родине. Хотели обладать ей. Но он это сделал. Как мы упомянули, в 1897 в 1897 он созвал первый сионистский конгресс. Мы говорим о хуцпе. Можете ли себе представить создать правительство для государства, которого еще нет? He had vision. У него было видение. And he would go around the world and contact people and invite them to come. И он ездил по миру и контактировал, приглашал их на этот конгресс. He says after the convening of the first Zionist Congress. И после проведения первого сионистского конгресса. He wrote in his diary. Он написал в своем дневнике. I thus created this abstract entity. Таким образом я создал это абстрактное, эту абстрактную сущность. Which is therefore invisible to most people. Поэтому она невидима для большинства людей. I created in Basel. Это я создал ее в Базеле. So to most people, Israel was invisible. Поэтому для большинства людей Израиль был невидимым. Do you remember previously we read in Jeremiah 31? Как мы раньше читали в Иеремии 31 главе. After the Lord speaks about the new covenant, после того как Господь сказал о новом завете, He goes on to speak about the sun and the moon. Затем он говорит о солнце, о луне. And the waves of the sea. О волнах морских. And he says, as long as these are in place, Israel will never cease to be a nation before me. И пока Существует все это, луна, солнце, звезды, и так Израиль не прекратит существовать. So Israel had been invisible to most people. Это мой Израиль был невидим для большинства людей. For 1800 years. На протяжении 18 столетий. 
But he saw it. Но он это видел. And he created it in the natural. И создал это в естественном физическом мире. Okay, so his first character quality was initiative. Первое его качество. Secondly, it was persuasiveness. А инициативность второе это убеждительность. He understood people. Он понимал людей. He understood how to motivate them. Он понимал как мотивировать их. He understood how to get them to lay hold of the vision. Он понимал как им передать видение, чтобы они согласились с ним. Again, quoting from his diary. И снова цитируя из его дневника. At the end of the convention. В конце этого конгресса. He said, "I gradually pushed people into the mood for a state." Я постепенно пододвинул или придвинул людей ближе к пониманию создания государства. And I produced in them the feeling that they themselves were the national assembly. И я произвел в них ощущение, что они являются национальным собранием или национальностью. One of my first practical thoughts. И одна из моих практических мыслей was that one should have to attend the opening session in white tie and tails yeah. in a tuxedo in a, they would have to come to the opening session in a full uh -huh. can you flip back to the picture of the slides i don't know if you can see it in uh -huh. a tuxedo with yeah убедил во фраке убедил всех прийти на этот собрание на конгресс во фраке Смокинге очень формально и очень так помпезно. So так он такое требование он выдвинул для said, всех. И он говорит, это было просто роскошно. Великолепно. И когда все одеты так классно, то все чувствуют Feeling себя important. важно, напыщено. In his diary, he speaks about One of the leading people showed up without the the tails. Также он объяснил, что один из людей пришел без смокинга. And he spoke to him privately. И он лично с ним поговорил. He said, "I'm sorry, but we really must have you come all dressed up." Извините, на самом деле мы хотим, чтобы вы пришли разодеты. And he insisted that he go home and change. И настоял, чтобы тот вернулся домой и вер переоделся и возвратился. Because he was so important to the event. Потому что вы настолько важны для этого события. We really need you to be here. Мы на самом деле нуждаемся в том, чтобы вы были здесь, были одетыми. So he understood people. Потому он понимал людей. And he managed to bring them together. И у него получилось собрать их вместе. These were Jewish people with many different views. И это были евреи с всевозможными взглядами. Some were religious. Некоторые были религиозными. Some were socialists. Некоторые были социалистами. Some didn't know what they were. Некоторые даже не знали, кто они. They often did not agree. И часто они не соглашались. But he managed to bring them together. Но у него получилось их собрать вместе. And to cause them to think of themselves as the governing body of Israel. И заставить их думать о себе так, что они являются правительством Израиля. He was an amazing man of vision. Он был удивительным правителем. Which brings us to our third character quality. Это подводит нас к третьему качеству характера. And that is vision. И это видение. Perhaps more than any other quality, this is what set Herzl apart. Возможно, более чем другое качество это его выделило. He was one who didn't just dream about what could be. Он не просто мечтал о том, что может быть, что могло бы быть. Или же просто говорил о том, что, что должно быть. Но он говорил о том, что должно быть. Concerned, И в отношении к Герцелю это представлял, что Израиль это не то, о чем следует надеяться. А But it was an inevitable reality. It must. It was something that must occur. Что это не просто надежда, но это неизбежная реальность, что она воплотится, это произойдет. In his in his famous book, the Jewish state. И в своей известной книге еврейское государство. He said, "I believe that a wondrous generation of Jews will spring into existence." Я верю, что в этом поколении произойдет чудесное поколение. The, the Maccabeans will arise again. И снова появится Маковеи. Let me repeat once more my opening words. И еще хочу. 
the, the Jews who wish it will have their state. Добавить, что евреи, которые желают этого, будут иметь свое государство. We shall live at last as free men on our own soil. И что наконец-то мы будем жить как свободные люди на своей земле. And we will die peacefully in our own homes. И мы умрем с миром или мирно в наших домах. And that's why he's the visionary of the state. Поэтому он является визионером, правителем государства. Here's also quoting from his book. И вот еще цитата из его книги. He said, "Are the sufferings of the Jews not yet acute enough?" Разве не достаточно еще страданий евреев? We shall see. Мы увидим. It was very prophetic. Это было очень пророчески. There was much suffering at that time. В то время было много страданий. But the worst was still to come. Но наихудшее все еще было впереди. And it took the Holocaust to bring it about. И еще предстоял Холокост. He said, "If this generation is too dull to understand it rightly." И если это поколение слишком оглохло, чтобы это услышать правильно. A future, finer, more advanced generation will arise to comprehend it. То тогда будущее поколение намного лучше и намного продвинутое появится, чтобы это понять, уразуметь. The Jews who will, the Jew, the Jews who wish for a state shall have it. И евреи желающие государства будут обладать им. And they shall deserve to have it. И они будут заслуживать это государство. Again, quoting from his diary that he wrote after the, the first Zionist Congress, he said, "If I were to sum up the Basel Congress in a word, which I shall take good care not to do publicly, it would be this: In Basel, I founded the Jewish state." В Базеле я основал еврейское государство. И это в 1897 году. Как он это видел, как он это представлял, он основал государство. Если бы мне сказать это надо сегодня, громко, то мне бы все засмеялись, весь мир бы засмеялся. Perhaps in five years. И, возможно, за пять лет. At all events, in fifty years. И за все все события за пятьдесят лет. He said everyone will recognize this. За пятьдесят лет каждый это признает. No, he said that in 1897. И это он сказал в 1897 году. And in 1947. И в 1947. Fifty years later. The UN passed a resolution to establish a Jewish homeland in Eretz Israel. Объединенные нации издали этот указ об организации государства Израиль. In his book, he said that he will probably not live to see its fulfillment. И в книге написал, что, наверное, не доживет до исполнения этого. And and he was correct. И он был прав. He died in 1904. Он умер в 1904 году. He was only 44 years old. Ему было только 44 года. And in these last few years of his life, и в эти последние годы его жизни, he worked tirelessly to advance Zionism. Он очень работал неуклонно, неусыпно для того, чтобы помогать сионизму. He traveled around the world. Он путешествовал по всему миру. He would meet with heads of state. Встречался с главами государств. He pretty much just he he basically uh, appointed himself to be the representative of the Jewish state. Он назначил сам себя представителем еврейского государства. And he met he would he met with uh, the sultan of of the Ottoman Empire. Также встречался с султаном Атаманской. And he met with Kaiser Wilhelm uh, of Germany. Империи. Также с кайзером Германии. And the king of Italy. И также с царем Италии. And Pope Pius X. И также папам папой десятым. He would meet. He would meet with these leaders and talk to them about the the necessity of Israel. Он встречался с этими лидерами, разговаривал с ними о необходимости Израиля. 
существования Израиля. Но во всех этих встречах у него не было успеха. Единственная встреча с главой государства, которая была успешным, это была встреча с Британией. And out of that meeting, Britain offered to give him Uganda as a place for the Jews. И на той встрече Британия предлагает ему Уганду как государство для евреев. And so he he considered it. И поэтому он учел эту возможность. And he brought it to the next Zionist Congress. И принес этот вариант на следующий Сионистский Конгресс. And he promoted it. He said, "I think we should do this." И он даже поддержал эту идею, сказал, "Я думаю, что нам нужно остановиться в Уганде." Not not as a permanent home. Ну, как не постоянный дом. But a temporary place until we can establish in the land. Как временное место пребывания до тех пор, пока уже будет постоянное место жительства. And that came right at the time of the Kishinev pogrom. И это происходило во времена Кишиневского погрома. Возникла необходимость, нужда в том месте, куда бы евреи могли уехать. Но именно тогда русские делегаты Конгресса отказались принять такой вариант. Они настолько обиделись, что встали и ушли. It almost split the Congress. И почти таким образом разделили Конгресс. Хайм Вайцман as well said no. Хайм Вайцман. Также Хайм Вайцман. He refused it as well. Тоже отказался от этого предложения. Сказал, мы не не примем этого. And so they that plan fell by the side. И поэтому тот план был отложен. So Herzl was a man of great vision. И Герцеля было большое видение. But he saw none of these things come to pass. Но ничего из этого он не видел воплощающимся в жизни. As we said, he died in 1904. Он умер в 1904 году. And he died feeling like all of his work was a failure. И с чувством таким, что вся его все его труды на смарку. He thought everything that he gave his life for was a failure. И думал, что все за что он отдал свою жизнь, это полная неудача. But history shows that he was right. История показывает, что он был прав. И теперь его уважают во всем мире. Как отца сионизма. У него было видение. И он ухватился за это видение. И я верю, что Господь хочет больше верующих которые будут жить и смогут воплотить цели Бога в наши дни. Это фотография Конгресса, очень трудно ее видеть. Он был удивительным человеком. Мы подведем итоги первой алии. Было 25 тысяч иммигрантов. Некоторые говорят до 35 тысяч. Но половина из той, той цифры приехали в Израиль и уехали. Some of the famous settlers are one was Eliezer ben Yehuda. Известные поселенцы Елизер бен Ихуда. He came to the land in 1881. Он приехал в землю в 1881 году. Probably many of you are familiar with ben Yehuda. Возможно, многие из вас знают, знакомы с бен Ихудой. He is credited with being the one who revived Hebrew as the spoken language of the Jews. Ему причисляют возрождение иврита как разговорного языка среди евреев. He was also a remarkable man. Также он был очень известным человеком. He moved he moved to Jerusalem in 1881. Он в Иерусалим приехал в том году. And when he arrived in Jerusalem, he determined that he and his family would only speak Hebrew in their household. По прибытию в Иерусалим он с семьей решил, что будут только говорить в семье на иврите. And would only speak Hebrew anywhere they went. И будут везде говорить на иврите. People thought he was crazy. И люди думали, что он сумасшедший. He would go to the store and only speak to people in Hebrew. Он шел в магазины и говорил с людьми только на иврите. And Jewish people could mostly understand. И 
Евреи понимали в большей мере. From their religious studies, they knew some Hebrew. Исходя из своих религиозных уроков, они понимали немного еврита. But it was a dead language. Но язык был мертвым. But he saw that this was the time of God to re to renew the Hebrew language. А он видел, что настало время возродить язык. He was very um, He was very strict with this with this rule about only speaking Hebrew. Он очень был строг в этих правилах говорить только на иврите. They had a, a baby in their house. И у них был родился ребенок. And they said only people speaking Hebrew can be around our baby. И они сказали, что только те люди, кто говорит на иврите, могут быть рядом с нашим ребенком. Он не может слышать другого языка. И когда люди приходили к нему в дом, если они не говорили на иврите, то они выносили ребенка и говорили, вы не можете быть рядом с ребенком. Поэтому это был первый ребенок, который первое слово свое сказал на иврите. Впервые за много лет. Первый ребенок, первый младенец. Впервые за многие столетия. I think about three, three years old, maybe even four. Maybe I think it was three years old. But Hebrew was his first word. The his first word was in Hebrew. Okay, Ben Yehuda's greatest work was the publication of the Hebrew Dictionary. He wrote the Hebrew dictionary. Он написал словарь иврита. In many volumes. В нескольких томах. Five appeared during his lifetime. Пять томов было издано при его жизни. Three more came several years after his death. И три тома. From his writings. Тома еще после его смерти. And the rest, based in part on his incomplete manuscripts, are presently being completed. А остальные тома издаются даже сейчас, основываясь на его манускриптах. He was constrained to search the classic literature in Hebrew. He would constantly be looking at the the written, the classic written Hebrew. И также что он делал, он изучал классические труды на иврите. To find terms and words for things in everyday life. Находил слова, термины, которые бы ну, указывали на что-то из, из повседневной жизни. Это было трудно, особенно в рамках э, современных технологий. Поэтому ему пришлось изобретать слова. They didn't have words for you know any of the modern event inventions. Не было тогда слов для любого из современных изобретений. Or even things like ice cream. Или же слово как мороженое. And so he had to come up with words for all these things. И ему пришлось изобретать новые слова. Many people opposed uh, this effort to use Hebrew as a spoken language. Многие люди противились попытке это восстановить и использовать. The religious opposed it. Religiously, they opposed it. They said it's it's unthinkable to use Hebrew to speak about everyday things. They also said it's almost impossible to imagine using Hebrew to speak about everyday things. How can you speak to your your family about taking the garbage out in Hebrew? How can you speak to your family about taking the garbage out in Hebrew? They said this is terrible. It's terrible. Remember, we said that the Jewish people resist the plan of the Lord every step of the way. Помните, мы говорили, что каждом при каждом шаге евреи сопротивлялись Божьему плану. But he saw a connection between living in the land and speaking Hebrew. Но он видел взаимосвязь между тем, чтобы жить в Израиле и говорить на иврите. From his writings, he says this. Также в своих трудах он говорит. He says, "Today we may be in a strange land, but tomorrow we will dwell in the land of our fathers." Сегодня, возможно, мы живем в странной земле, но завтра, возможно, это будет страна наших отцов. Today we may be speaking alien tongues. Сегодня, возможно, мы говорим на чужом языке. But tomorrow we shall speak Hebrew. Но завтра мы будем говорить на иврите. This is the meaning of the hope of redemption, and I know no other. И это средство для надежды и избавления. Я не знаю другого.
Remember we said that those coming back to the land all spoke about redemption. И как вы помните, все, кто возвращался в Израиль, говорили об избавлении. About redeeming the land. Об избавлении, искуплении земли. About redeeming the people. Избавлении народа. And Ben Yehuda included redeeming the language. И в том числе Бен Ихуда, который говорил об избавлении, искуплении языка. Okay. So the first Aliyah. Потому первая Алия. We spoke about Yehuda Pinsker. Мы говорили об Ихуде Пинскере. He wrote Auto Emancipation. Который написал Автоэмансипация. The Bilu groups. Группа Bilu. The Zionist settlers in Eretz Israel. Сионистские поселенцы в Eretz Israel. Edmund Baron Edmund de Rothschild. Uh, Edmund Rothschild. He was the French philanthropist that helped finance the settlements. Французский филантроп, финансировавший поселение. And Theodore Herzl. И Теодор Герц. The Герцель. father of Zionism. Отец сионизма. He convened the first Zionist Congress. Организовавший первый сионистский конгресс. Okay, we're going to continue to the second Aliyah. Сейчас мы перейдем ко второй Алии. The second Aliyah was from 1904 to 1914. Вторая Алия проходила с 1904 по 1914 года. And this was considered the most important Aliyah. И считается одной из самых важных Алии. It was during this time that the Hebrew language was revived. Именно в этот период был возрожден иврит. It began to catch on in Israel. И он начал распространяться в Израиле. And it was established as the language of the Jews in the land of Israel. И в этот период иврит установился как язык евреев в Израиле. Also at this time was the first kibbutz, Degania. Также в этот период организован первый кибуц Дагания. It was founded in 1909. Uh, организованный в 1909 году. И uh, с него начался, началось движение кибуц. Этот uh, кибуц, о котором мы читали в самом начале. Когда сирийцы <laughs> свои танки прислали, чтобы уничтожить кибуц. И только из-за одной пушки они все развернулись и убежали. So that was Degania. Это этот кибуц Дегания. Approximately 40,000 Jews immigrated to Palestine. И примерно 40 тысяч евреев эмигрировало в Палестину. Mostly from Russia and Poland. Большая часть которых из России и Польши. Some from Yemen. А некоторые из Йемена. This Aliyah was caused by anti-Semitism in Russia. Это причина этой Алии это антисемитизм в России. Especially by the Kishinev pogrom. Особенно из-за Кишиневского погрома. And the pogroms of 1905 Russian Revolution. А также погромы 1905 года во время русской революции, российской революции. Okay. Okay. We're going to begin to talk about the Kishinev pogrom. Сейчас мы поговорим о Кишиневском погроме. This was very instrumental in starting another wave of Aliyah coming to the land. Потому что в результате него началась новая волна Алии. And uh, I know that Kishinev is not far from here. Я знаю, что Кишинев недалеко отсюда. Have many of you heard or learned about the Kishinev pogrom before? Многие из вас слышали о Кишиневском погроме? Изучали ли вы? Yeah. Да. Some are familiar with it. Некоторые знакомы с ним. I mentioned at the uh, beginning of our time together. Я в самом начале еще говорил. That some of my relatives came from uh, Moldova. Что некоторые из моих родственников из Молдовы. My grandfather's family. The семья моего дедушки. So they left just before the pogrom. Потому они уехали до самого до погрома. My grandfather's father left um, around 1897. Left from Moldova. Мой 1897. Mm-hmm. Получается, мой прадедушка уехал из Кишинева в 1897 году в Америку. И, uh, later, и моя прабабушка в два года спустя приехала в Америку. My, my the, the и так что мой дедушка родился уже в Америке. So they, they и они уехали буквально незадолго до начала погрома. Uh, his, my great grandfather's brother, и брат моего прадедушки, did not leave Moldova, не уехал из Молдовы, and he died later, the time leading up to the Holocaust. И 
Он умер позже, уже в преддверии Холокоста. И некоторые из наших родственников переехали в Израиль. И они там до сегодняшнего времени. Только недавно узнал об этом. У меня даже не было возможности встретиться с ними. А некоторых, один из наших этих родственников, выживший из Холокоста. So we're going to take a break now. Поэтому сейчас мы сделаем перерыв. And when we get back, we'll talk about the Kishinev program. И 